الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الحديث كتاب الله وخير السنن سنن محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع الليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والرحام ان الله كان عليكم رقيبا بسم الله الرحمن الرحيم وانيبوا الى ربكم واسلموا له من قبل ان ياتيكم العذاب بغتة ثم لا تنسرون ബഹുമാനരായ സത്യവിശ്വാസി വിശ്വാസിനികളെ പ്രിയങ്കരരായ സഹോദരങ്ങളെ അള്ളാഹു സുബാനോ വതാലയുടെ വിധിവിലക്കുകൾക്ക് ജീവിതത്തിൽ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളം വഴിപ്പെടാൻ മെഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാ അലൈഹി വസ്ല്ലമയുടെ സുന്നത്തുകളെ കഴിവിൻ്റെ പരമാവധി ജീവിതത്തിൽ നിലനിർത്തുവാൻ മുത്തക്കികളായി ജീവിക്കാനും മരിക്കാനും ഇടയാകുന്നവരിൽ ഉൾപ്പെടാൻ ജീവിതത്തിൽ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളം പരിശ്രമിക്കുകയും നിരന്തരമായി പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യണം എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് എന്നെയും നിങ്ങളെ അള്ളാഹു സുബാനുഭൂത്തല ജന്നാത്തുൽ ഹെർദൗസിൽ കുടുംബസമേതം ഒരുമിച്ച് കൂടുവാൻ നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ അള്ളാഹു സുബാനുഭൂത്തലയുടെ മഹത്തായ കാരുണ്യത്തിൻ്റെ പല അടയാളങ്ങളിലൊന്നാണ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അവൻ്റെ അടിമകളെ ശുദ്ധീകരിച്ചെടുക്കാനുള്ള ചില പ്രത്യേകമായ അവസരങ്ങൾ അവർക്കുണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക എന്നത് നബിദ്രമീൻ സൊല്ലാഹു അലൈഹി സ്വല്ലമ പറഞ്ഞത് കുല്ലുബിനി ആദമ ഹത്ത ഉൻ മനുഷ്യരെല്ലാം പാപം ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുള്ളവരാണ് ഫഹൈറുൽ ഖത്തായിന മിൻഹുമ തവ്വാബുൻ അങ്ങനെ പാപം ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുള്ളവരായ മനുഷ്യർക്കിടയിൽ ഏറ്റവും നല്ലവർ ഉത്തമരായവർ തങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ കണ്ടറിഞ്ഞ് മനസ്സാന്നിധ്യത്തോടുകൂടി ആത്മാർത്ഥതയോടുകൂടി അവയ്ക്ക് പശ്ചാത്തപിക്കുന്നവരാണ് തൗപ ചെയ്യുന്നവരാണ് എന്നാണ് എത്രമാത്രം നമ്മൾ സൂക്ഷ്മതയോടുകൂടി ജീവിച്ചാലും നമ്മിലെ പൈശാചികമായ വശം 
അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ നമ്മളെ കൊണ്ട് തെറ്റുകൾ ചെയ്യിപ്പിക്കുകയും തോന്നിപ്പിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യും അതുകൊണ്ടാണ് റസൂലി സല്ലാ അലിസ്വല്ലമ്മ തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് അസ്വലാത്തു ഇല സ്വലാത്തി റമദാനു ഇല റമദാനി ഒൽ ജുമാത്തു ഇലൽ ജുമാത്തി മുഖഫിറാത്തമ്മ ബൈ നഹുന്ന ഈ രജുത്തുരുപത്തിൽ കബായർ തുടർച്ചയായി നമസ്കരിക്കുന്നതിലൂടെ രണ്ട് നമസ്കാരങ്ങൾക്കിടയിൽ വന്നേക്കാനിടയുള്ള വീഴ്ചകൾക്ക് പരിഹാരമാകും തുടർച്ചയായ ജുമാകളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിലൂടെ ആ നമസ്കാരങ്ങളിലൂടെ പരിഹരിക്കപ്പെടാത്ത വീഴ്ചകൾ വല്ലതുമുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആ ജുമാകളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിലൂടെയും പരിഹരിക്കപ്പെടും റമലാനോ ഇല റമലാൻ അത് പ്രകാരം തുടർച്ചയായി റമലാനുകൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ആ റമലാനുകളെ വീണ്ടും വണ്ണം ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയാൽ പിന്നീടുള്ള പാപങ്ങളും എല്ലാം മാഞ്ഞു പോകും ആ വചനത്തിലുണ്ട് നമ്മളിൽ നിന്ന് വീഴ്ചകൾ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നും ആ വീഴ്ചകൾക്ക് റഹ്മാനായ റബ്ബ് ഓരോ പ്രായശ്ചിത്ത കർമ്മങ്ങൾ പരിഹാര വിധികൾ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നും വീട്ടിൽ നിന്ന് കുളിച്ച് നല്ല വസ്ത്രം ധരിച്ച് എ സി ഓണാക്കി വെച്ച ഗ്ലാസ്സൊക്കെ പൊക്കി വെച്ച ഒരു വാഹനത്തിൽ നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യാൻ നോക്കുക യാതൊരു തരത്തിലും പുറത്തു നിന്ന് അല്പം പൊടിയോ ഒന്നും ഏൽക്കാൻ സാധ്യതയില്ലാത്തതാണ് ആ വണ്ടി എങ്കിലും ഒരു നൂറ് കിലോമീറ്റർ ആ വണ്ടിക്കുള്ളിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഓടിക്കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ണ് ഒരു ടവ്വലെടുത്ത് തുടച്ചു നോക്കിയാൽ അവിടെ പൊടിയുണ്ടാകും ആ ടവ്വലിൽ എവിടെ നിന്നറിയാതെ പൊടി വന്ന് കയറിയിട്ടുണ്ടാകും ഇത് പ്രകാരത്തിലാണ് നമ്മുടെ ജീവിതവും അപ്പോൾ മൊമിനിങ്ങളെ അതുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹു സുബാനോത്തേല പറഞ്ഞത് വാ അനീബുയില റബ്ബിക്കും നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ റബ്ബിലേക്ക് മടങ്ങുവിൻ എങ്ങനെ മടങ്ങണം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ റബ്ബിലേക്ക് വിനയപ്പെട്ടും മടങ്ങുവിൻ വാസ്ലിമു ലഹു അവന് പൂർണാർത്ഥത്തിൽ നിങ്ങൾ കീഴ്പ്പെടുകയും ചെയ്യുവിൻ നിങ്ങളുടെ റബ്ബിലേക്ക് നിങ്ങൾ വിനയപ്പെട്ട് മടങ്ങുന്നതോടൊപ്പം പൂർണാർത്ഥത്തിൽ നിങ്ങൾ അവന് കീഴ്പ്പെടുകയും ചെയ്യുവിൻ മിങ്കബിലെ എഴുത്തിയേക്കുമ്പോൾ അതാബു നിങ്ങളെ ശിക്ഷ പിടികൂടുന്നതിന് മുമ്പ് അങ്ങനെ ഒരു ശിക്ഷ വരുന്നത് വരെ നിങ്ങൾക്ക് മടങ്ങാനും വിനയപ്പെടാനും സാധിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ സുമ്മ അല്ലാ തുൻസറുൺ നിങ്ങൾ സഹായിക്കപ്പെടുകയില്ല പിന്നീട് നിങ്ങൾക്കൊരു രക്ഷയും ലഭിക്കാനിടയില്ല മോമിനികളെ നാല് ദിവസത്തിനപ്പുറം ഇൻഷാ അള്ളാ ചൊവ്വാഴ്ച റമലാൻ നമ്മളെ സമീപിക്കും വളരെയധികം കാര്യത്തോടെ തന്നെയാണ് വളരെ പ്രയാ വളരെ സന്തോഷത്തോടെയാണ് വളരെ ആത്മാർത്ഥതയോടെ ആദരവോടെയാണ് നമ്മൾ റമലാനിനെ കാത്തിരിക്കുന്നത് റമലാൻ വരാനും റമലാനിന് സാക്ഷിയാവാനും റമലാനിൽ നോമ്പ് അനുഷ്ഠിക്കാനും ഒക്കെ തക്കവണ്ണം അള്ളാഹു നമുക്ക് ആരോഗ്യവും ആഫിയത്തും ഹിതായത്തും നൽകുമാറാവട്ടെ പക്ഷെ മൊമിനികളെ നമ്മളിൽ ചിലരെങ്കിലും റമലാനിന് മുമ്പ് മരിച്ചു പോകാനുള്ള സാധ്യതയും ഉണ്ടല്ലോ ഇല്ലേ നമ്മളെല്ലാവരുമോ നമ്മളിൽ ചിലരെങ്കിലുമോ റമലാനിന് മുമ്പ് മരിച്ചു പോകാനുള്ള സാധ്യതയുമുണ്ട് ആകയാൽ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് അള്ളാഹു സുബാനോത്താല റസൂലായി സല്ലാ അലി സ്വല്ലമയിലൂടെ നമ്മളുടെ നിലപാടായി പഠിപ്പിച്ചത് ലാത്തക്കൂനു റമലാനീൻ നിങ്ങളൊരു സീസണൽ അടിബാധത്തുകാരാവരുത് നിങ്ങളൊരു റമലാനികളാവരുത് റമലാം വന്നാൽ ഒരു പ്രത്യേകമായ ഖുർആാൻ പാരായണം അഴിബാധത്ത് സ്വതക്ക ദാനധർമ്മങ്ങൾ സുന്നത്ത് നമസ്കാരങ്ങൾ തലയിൽ ഒരു കെട്ട് താടിമ രണ്ട് രോമങ്ങൾ ഒക്കെ വന്ന് കണ്ണിലൊക്കെ ഈമാൻ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ സംസാരത്തിലൊക്കെ മിതത്വം ഏത് നേരവും ദിക്കുറു സലാത്തുകളും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ പോകുന്ന ഒരു റമലാനികളാവരുത് 
ولكنكم ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون നിങ്ങളെ പഠിച്ച വേദഗ്രന്ഥമുണ്ടല്ലോ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കപ്പെട്ട ഒരു വേദഗ്രന്ഥമുണ്ടല്ലോ ആ വേദഗ്രന്ഥത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ കാര്യങ്ങൾ അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് വലാക്കിക്കുന്നു റബ്ബാനിയും റബ്ബിൻ്റെ ആളുകളായി മാറുവി റമലാനികളാവാതെ റബ്ബിൻ്റെ ആളുകളായി മാറുവീൻ വെറുതെ ഞാനൊരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തലാണ് ഇന്നലെയും തെഹജ്ജത് ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ അത് ഇന്നും ഉണ്ടാവും ഷാല്ല പക്ഷെ നമ്മളിനി തെഹജ്ജുദിനെയും തറാവീഹിനെയും ഒക്കെ രാത്രി നമസ്കാരത്തെയും ഒക്കെ നമുക്ക് ഓർമ്മ വരണമെങ്കിൽ തിങ്കളാഴ്ച വൈകുന്നേരമാവണം അതെന്താ തിങ്കളാഴ്ച ഷേബാൻ മുപ്പതാണ് അപ്പൊ ചൊവ്വാഴ്ച റമലാൻ ഒന്നാണ് ചൊവ്വാഴ്ച റമലാൻ ഒന്നാണെങ്കിൽ എന്തായാലും ഇന്ന് തറാവീസ്കാരം ഉണ്ടാവും അതിൻ്റെ പേരാണ് ഏത് റമലാനികൾ എന്നത് നമ്മുടെ ഈ പള്ളിയും നാട്ടിലെ എല്ലാ പള്ളികളിൽ നിന്നും അഞ്ച് നേരം വിളിക്കുന്ന ബാങ്കുകൾ തന്നെയേ റമലാനിലും വിളിക്കുകയുള്ളൂ അന്നാ പറയുന്ന അയ്യാല സുലാത്തിൽ എന്താണോ അർത്ഥം അത് തന്നെയാണ് ഇന്നും ഇന്നലെയും അതിനർത്ഥം പക്ഷെ ഇന്നും ഇന്നലെയും നാളെയും അതിനില്ലാത്ത ഒരു അർത്ഥത്തിലേക്ക് അത് തിങ്കളാഴ്ച മുതൽ ചൊവ്വാഴ്ച മുതൽ മാറ്റപ്പെടുന്നുവെങ്കിൽ മോമിനിങ്ങളെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടുന്ന ഒരു സംഗതി അഷറഫുൽ ഖൽക്ക് സല്ലാ അലി സ്വല്ല നമ്മളോട് പറഞ്ഞത് എത്ര എത്ര നോമ്പുകാർ കഴിഞ്ഞുപോയി അവർക്കൊന്നും അവരുടെ നോമ്പ് കൊണ്ട് ഒരു ഫലവും ലഭിച്ചിട്ടില്ല ഒരു അപാദത്തും അവർക്ക് കൂടുതൽ ശീലമാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഒരു നന്മയും അവർ കൂടുതൽ പഠിച്ചു വെച്ചിട്ടില്ല അവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന അവരിൽ നിന്നുണ്ടായിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു വീഴ്ചകളും അവർക്ക് നിലനിർത്തി നിർത്താനും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അതെല്ലാം അവർ നിർത്തിയിരുന്നു തുടങ്ങുകയും ചെയ്തിരുന്നു കഴിഞ്ഞ റമലാനുകളിൽ പക്ഷെ ഇപ്പോഴതൊന്നും ഇല്ല എങ്കിൽ റസുല്ലാ സുല്ലാ സ്വലമ പറയാണ് അവർക്ക് അവരുടെ നോമ്പ് കൊണ്ട് വിശപ്പും ദാഹവും പിന്നെ നേരിട്ടു എന്നതല്ലാതെ അനുഭവിക്കാൻ സാധിച്ചു എന്നതല്ലാതെ മറ്റു ഗുണങ്ങളൊന്നുമില്ല എത്രയോ രാത്രി നമസ്കാരക്കാർ ഉണ്ടായിരുന്നു ഉറക്കം പോയി എന്നതല്ലാതെ അതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഗുണമൊന്നും അവർക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല ഇതൊക്കെ ഇപ്പൊ പറയുന്നത് എന്തിനെന്നറിയും നമ്മളിങ്ങനെ കാത്തിരിക്കുകയാണ് വീടും വീട്ടുപകരണങ്ങളും ഒക്കെ തയ്യാറാക്കി വെച്ച് അടിച്ചു പെറുക്കി കഴുകി തന്നെ വീണ്ടും കഴുകി കൈക്കല തുടങ്ങി കൊരണ്ടി പെറുകി അടക്കം കഴുകി വെച്ച് പക്ഷേ നമ്മുടെ മനസ്സാണ് കഴുകേണ്ടത് എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിഞ്ഞില്ല നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വരുന്ന ഒരു മാസക്കാലം നിങ്ങളോടൊപ്പം നിലനിൽക്കുന്ന ആ ബഹുമാന്യനായ വിരുന്നുകാരന് വേണ്ടുന്നതെല്ലാം നിങ്ങൾ ഒരുക്കി വെക്കുവേൻ അത് മല്ലിപ്പൊടിയായാലും മുളക് പൊടിയായാലും മഞ്ഞപ്പൊടിയായാലും കുഴപ്പമില്ല ഒരുക്കി വെച്ചോളൂ പക്ഷേ ആ വിരുന്നുകാരന് നിങ്ങളിൽ നിന്ന് വേണ്ടതും ആ വിരുന്നുകാരൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നതും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതും നിങ്ങളിൽ നിന്നുണ്ടാവേണ്ടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഒരുക്കമായി നിങ്ങളുടെ മനസ്സാണ് അതിൻ്റെ വിശുദ്ധിയാണ് തക്കുവയാണ് അത് റമലാൻ വരുന്നതിന് മുമ്പേ സ്വന്തമാക്കേണ്ടതുണ്ട് നമ്മൾ മറ്റൊരു കാര്യം പരിശുദ്ധ റസൂൽ സല്ലാ അലി സല്ലമ നമ്മളെ സ്വർഗത്തിന്റെ എട്ടു കവാടങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് പഠിപ്പിച്ചത് ഒരു കവാടത്തെ കുറിച്ച് മാത്രമല്ല ഞാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മതപണ്ഡിതന്മാരെ എന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നവരൊക്കെയും ഈ ഒരു കവാടത്തെ മാത്രമാണ് പതിനൊന്ന് മാസങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുത്താതെ ഒരു മാസം പരിചയപ്പെടുത്തുക അത് ഈ സമുദായത്തിന്റെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം അത് റയ്യാൻ കവാടമാണ് എന്ന് അല്ലേ എന്നിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ പറയും ഇന്നലിൽ ഇന്നലിൽ ജന്നത്തി ബാബ് യുക്കാലുലഹു റയ്യാൻ ലായുലുഫീഹി ഇല്ല സ്വാ ഇമോൻ യക്കൂലു ഐല സ്വാ ഇമോൻ ഇതിങ്ങനെ പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കും സ്വർഗത്തിൽ റയ്യാൻ എന്നൊരു കവാടമുണ്ട് നോമ്പുകാരൻ മാത്രമാണ് അതിൽ കൂടി പ്രവേശിക്കുക അവനെ അതിനെ വിളിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നു മൊമിനിങ്ങളെ ആത്മാർത്ഥതയോടുകൂടി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക നമുക്കറിയാമല്ലോ ഇസ്ലാം കാര്യങ്ങളിൽ നാലാമത്തേതാണ് 
റമദാനിലെ നോമ്പ് എന്ന് സ്വാഭാവികമായും നാലാമത്തേതാവണമെങ്കിൽ അതിനു മുമ്പ് ഒരു മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ടാവണല്ലോ അല്ലേ എന്ത് ഫലായിലാണ് ശഹാദത്ത് കൊണ്ട് ഒരു മനുഷ്യന് ലഭിക്കാത്തത് നോമ്പ് കൊണ്ട് ലഭിക്കാനുള്ളത് ആലോചിച്ചിട്ട് നമ്മള് നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടത് ശഹാദത്ത് കലിമകൾ കൊണ്ട് ലഭിക്കാത്ത എന്ത് ഫലിലാണ് നോമ്പ് കൊണ്ട് ലഭിക്കുന്നത് ശഹാദത്ത് കലിമ സമ്പൂർണമായും നടപ്പിൽ വരുത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ വിശ്വാസ മേഖല ഖുർആാനും സുന്നത്തും തൗഷീദും സുന്നത്തുമാണല്ലോ ഷഹാദത്ത് കലിമ അസ്ഹദ് ഈ രണ്ട് കെലിമയുടെ ആന്തരാർത്ഥങ്ങളെ ആശയങ്ങളെ പരമാവധി ജീവിതത്തിൽ വിശുദ്ധിയോടുകൂടി തക്കവയോടുകൂടി ഭയപ്പാടോടുകൂടി നിലനിർത്താൻ സാധിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് റമലാൻ കൊണ്ട് വല്ല നേട്ടവും ഉണ്ടാകുമോ തൗഷീദ് ഉൾക്കൊള്ളാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹു പറഞ്ഞത് എന്താണ് സിർക്ക് സംഭവിച്ചു പോയാൽ അവൻ നരകാവകാശിയാണ് പിന്നെ നോമ്പുണ്ടെന്ത കാര്യം അത് സിർക്കല്ല കുഫറാണെങ്കിലോ മസലുള്ളതീനോത്തായുടെ നിയമങ്ങളോട് ധിക്കാരം പുലർത്തിയാൽ കുഫർ പുലർത്തിയാൽ നിഷേധം പുലർത്തിയാൽ അവൻ ചെയ്യുന്ന സൽക്കർമ്മങ്ങളെല്ലാം കൊടുങ്കാറ്റിലിട്ട വെണ്ണൂറ് പോലെ പറന്നു പോകും അതുകൊണ്ട് യാതൊരു ഗുണവും അവന് ലഭിക്കുകയില്ല പിന്നെ അവൻ നോമ്പെടുത്തിട്ട് എന്താ കാര്യം അത് കാപട്യമാണുള്ളത് എങ്കിലോ ഇന്റൽ മുനാഫിക്കവിശ്വാസികൾ നരകത്തിന്റെ അടിത്തട്ടിലാവും ഒരു സഹായിയെയും അവർക്ക് കണ്ടെത്താൻ കഴിയില്ല പിന്നെ നോമ്പന്തിന അത് വിദാർത്താണെങ്കിലോ ഖുർആാനിന്റെയും സുന്നത്തിന്റെയും മാതൃകയില്ലാത്ത നിർദ്ദേശമില്ലാത്ത സൽക്കർമ്മങ്ങളാണ് പരലോകത്തേക്ക് വേണ്ടി ഒരാൾ ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് അവനൊരു ഗുണവും ലഭിക്കുകയില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല അവൻ പരലോകത്ത് നഷ്ടക്കാരനുമായിരിക്കും അവർക്ക് എന്തിനാണ് നോമ്പ് അത് രവിതിരുവേദി സ്വല്ലാലു സ്വല്ലയോടോ അള്ളാഹുവോടുള്ള ധിക്കാരം അഴിസിയാനാണെങ്കിലോ അള്ളാഹുവെയും അവന്റെ റസൂലിനെയും ധിക്കരിച്ചു കൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നവർ തൗഷീദിന്റെ വഴിയിൽ നിന്ന് സ്വർഗത്തിന്റെ വഴിയിൽ നിന്ന് ബഹുദൂരം മകന്നായിരിക്കും വഴി പിടുക്കും അവൻ പിന്നെ എന്തിനാണ് നോമ്പ് അത് ആളുകളെ കാണിക്കുവാൻ വേണ്ടി സൽപ്പേര് കിട്ടുവാൻ വേണ്ടിയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് അവരിലുള്ളത് എങ്കിലോ ആലോചിച്ചൊക്കെ അത് കപടന്റെ സ്വഭാവമാണ് ആളുകളെ ബോധിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുക എന്നത് അല്ലതീനഹും യുറാഉൻ അവർ ആളുകളെ കാണിക്കുവാൻ വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാണ് അവർ ആരാണ് അല്ലത് യുഗീൻ മതത്തെ തന്നെ വിശ്വാസമില്ലാത്തവരാണ് അവർ പിന്നെ അവർ നോമ്പെടുത്തിട്ട് എന്താ കാര്യം അവർ ജീവിതത്തിൽ അക്രമ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണെങ്കിലോ അള്ളാഹുലായിൽ അക്രമം പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് അള്ളാഹു സന്മാർഗം നൽകുകയില്ല അവൻ നോമ്പെടുത്തിട്ട് എന്താ കാര്യം അതുകൊണ്ടാണ് എന്ന ആയത്ത് ഒരു മഹാ അത്ഭുതത്തിന്റെ പടിവാതിൽക്കൽ എത്തി നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അപ്പോഴാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ള പലർക്കും അള്ളാഹു നൽകാത്ത ഒരു മഹത്തായ നിയമത്താണ് ഇൻസ അള്ളാ ചൊവ്വാഴ്ച മുതൽ നമുക്ക് കിട്ടാനിരിക്കുന്നത് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർക്ക് അതിലേക്ക് കടന്നു പോകുമ്പോൾ അത് ഫലപ്രദമാവണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ശരിപ്പെടുത്തേണ്ടുന്ന ആദ്യത്തേത് ചട്ടിയും കലവുമല്ല ഫർണിച്ചറുകളല്ല നമ്മുടെ മനസ്സാണ് ആ മനസ്സിന്റെ അടിത്തറയായ തൗഷീദും സുന്നത്തുമാണ് നന്നാക്കേണ്ടത് അത് കഴിഞ്ഞാലോ ഇസ്ലാമിലെ പഞ്ചസ്തംഭങ്ങളിൽ രണ്ടാമത്തേത് നമസ്കാരമല്ലേ അതിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ നോക്കൂ റസുലായി സല്ലാ അലിസ്ലമ്മയുടെ അവസാന വസീയത്ത് അസ്വല 
അസ്വല നമസ്കരിക്കുവീൻ 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 എന്നാണ് മഹനായ ഉമർ ഫാറൂഖ് അലി അള്ളാഹു അന്നു അഞ്ചാറ് കുത്തേറ്റ് കൊടൽമാലകൾ തകർന്നടിഞ്ഞ് ശ്വാസം കിട്ടാതെ പിടയുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ജനങ്ങളെ നമസ്കാരത്തിന്റെ സമയമാണിത് എനിക്ക് എഴുതേൽക്കാൻ വയ്യല്ലോ അനങ്ങാൻ കഴിയുന്നില്ലല്ലോ പടച്ചവനെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും ജനങ്ങളെ നമസ്കാരം ഒഴിവാക്കുന്നവൻ ഇസ്ലാമിൽ സ്ഥാനമേ ഇല്ല പിന്നെന്ത് നമ്മൾ നോമ്പെടുക്കണം അത് ശരിയാക്കണ്ടല്ലേ അല്ലേ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ശരിപ്പെടുത്തേണ്ടതല്ലേ ഞാനും എൻ്റെ മക്കളും നാമും നമ്മുടെ മക്കളും ഇതല്ലേ ഇവരെ പറപ്പിക്കേണ്ടത് മക്കളെ രമലാം മാസം പോയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ആ മുറ്റൊക്കെ നടിച്ചു കോരിക്കോളും ചെത്തിക്കോരി വൃത്തിയാക്കിയിട്ടോളൂ എന്ന് പറയുന്നതിന് മുൻ മുമ്പ് മക്കളെ റമലാനാണ് വരുന്നത് അത് സ്വീകരിക്കപ്പെടണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതിന് മുമ്പ് നമ്മളൊന്ന് മാറേണ്ടതുണ്ട് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലേക്ക് തിരുസുന്നത്തിലേക്ക് മടങ്ങേണ്ടതുണ്ട് എന്നല്ലേ നോക്ക് മൂന്നാമത്തേത് ഇതല്ല ഇസ്ലാം കാര്യങ്ങളിലെ മൂന്നാമത്തേതും റമലാനല്ല പിന്നെയോ അത് നമ്മുടെ സമ്പത്തിൻ്റെ വിനിമയമാണ് അത് നമ്മുടെ സാമ്പത്തിക മേഖലയിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ് ചുരുക്കത്തിൽ സാമ്പത്തിക മേഖലയിൽ ജക്കാത്തിൻ്റെ വിതരണത്തിലും അതിൻ്റെ നൽകലിലും കൃത്രിമം കാണിച്ചാൽ അത് കൊടുക്കാതെ പിടിച്ചു വെച്ചാൽ അത് നരകാഗതിയിലിട്ട് പടച്ച തമ്പുരാൻ പഴുപ്പിക്കും അതുകൊണ്ട് അത് പിടിച്ചു വെച്ചവരെ പൊള്ളിക്കും ജിബാഹുഹും അവന്റെ നെറ്റിത്തടങ്ങളും ജുരൂബുഹും അവന്റെ രണ്ട് വാരിയല്ലിന്റെ ഭാഗങ്ങളും ലുഹൂറുഹും അവന്റെ മുതുകു ഭാഗവും എന്നിട്ട് അവനോട് പറയും അംഫുസിക്കും പാവപ്പെട്ടവർ കൊടുക്കേണ്ട മുതൽ കൊടുക്കാതെ പിടിച്ചു വെച്ചത് സ്വന്തമായിട്ട് അനുഭവിക്കാനല്ലേ അനുഭവിച്ചോ എന്ന് പറയുന്ന നിങ്ങളെ ഇതൊന്നും എന്റെ വാക്കല്ല ഒരൊറ്റൊന്നും എന്റെ വാക്കല്ല എത്ര എത്ര നോമ്പുകാർ ഒരു ഉപകാരവും കിട്ടാത്തവർ നിങ്ങളെ ഇസ്ലാമിന്റെ ആ പഞ്ചസ്തംഭങ്ങളെ പരിശോധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവുന്ന എന്തറിയോ ഇസ്ലാം ഒരു മനുഷ്യന് നൽകി അള്ളാഹു നൽകിയ ഞാമത്തുകളിൽ ഒന്നാമത് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് അഭൗതികമായ അവന്റെ ആത്മാവാണ് ആ ആത്മാവിന്റെ ഇസ്ലാമാണ് നമ്മളിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു ആദ്യം ആവശ്യപ്പെട്ട ഷഹാദത്ത് കലിമ അല്ലെ അത് നമ്മൾ നടപ്പിൽ വരുത്തി തുടങ്ങിയാലാണ് അടുത്ത കൽപ്പന വരുന്നത് ശരീരം അള്ളാഹു നൽകിയ മഹത്തായ നിയമത്ത് അതിന്റെ ഇസ്ലാമാണ് നമസ്കാരം ഇത് രണ്ടും കീഴ്പ്പെടുത്തുമ്പോഴാണ് അടുത്തത് വരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ജീവിക്കാനുള്ള മഹത്തായ അനുഗ്രഹം നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയത് മനസ്സും ശരീരവും സമ്പത്താണ് പിന്നെ അത് കീഴ്പ്പെടുത്തുവീൻ ഇത് മൂന്നും ഒരാൾ കീഴ്പ്പെടുത്തി വെക്കുമ്പോഴാണ് അയാളോട് പറയുന്നത് മകനെ നിന്റെ മനസ്സും ശരീരവും ഒന്നിച്ച് കീഴ്പ്പെടുത്തേണ്ടുന്ന ഒരു പരീക്ഷ ഒരു പരീക്ഷണം വരുന്നു അതാണ് റമലാൻ അതും പൂർണ്ണമായാൽ പിന്നെയാണ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് വരിക മനസ്സും ശരീരവും സമ്പത്തും ഒരുപോലെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തേണ്ടുന്നത് ഹജ്ജ് റമ്ര ആ ഒരു ക്രമം അതിനുണ്ട് ഇനി അത് പരിശോധിച്ചു നോക്കുക ഇസ്ലാം ആദ്യമായി നിർബന്ധമാക്കിയത് ഷഹാദത്ത് കലിമയാണ് രണ്ടാമത് നിർബന്ധമാകുന്നത് നമസ്കാരമാണ് മൂന്നാമത് നിർബന്ധമാകുന്നത് ജക്കാത്താണ് പിന്നെ ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞാണ് നോമ്പ് നിർബന്ധമാകുന്നത് വീണ്ടും ആറ് വർഷം കഴിഞ്ഞാണ് ഹജ്ജ് നിർബന്ധമാകുന്നത് മൊമിനിങ്ങളെ ഇത് നമ്മൾ വിചാരിച്ചു കൊണ്ട് തമാശയായ പടിയല്ല അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആ ആയത്തുകൾ തന്നെ വീണ്ടും പാരായണം ചെയ്യും ഏത് ആയത്തുകൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവിലേക്ക് മടങ്ങുവീൻ രക്ഷിതാവിലേക്ക് വിനയപ്പെട്ട് മടങ്ങുവീൻ പൂർണാർത്ഥത്തിൽ അവർ കീഴ്പ്പെടുകയും ചെയ്യുവീൻ അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആ തെഴിയത്ത് നമസ്കാരങ്ങളും ഉലൂവരേശന്റെ നമസ്കാരങ്ങളും ലുഹ നമസ്കാരവും പിന്നെ റവാത്തിമു നമസ്കാരങ്ങളും രാത്രി നമസ്കാരങ്ങളും ഒക്കെ ഇന്നു മുതൽ നമ്മളൊന്ന് ശീലിക്കണം അങ്ങനെയാണ് 
ശരഫുൽ ഹൽക്കിൻ്റെ സ്വഭാവം അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു ശർബാനിൽ നോമ്പുകൾ ഉൾപ്പെടെ അനുഷ്ഠിച്ച് റമലാനിന് വേണ്ടി ശരീരത്തെയും മനസ്സിനെയും തയ്യാറാക്കി നിർത്തുമായിരുന്നു അങ്ങനെ സ്വാഭാവികമായ ഒരു പുഴ നദിയെ പേരും കടലിൽ ചേരുന്നത് പോലെ സ്വാഭാവികമായി ശർബാനിൽ നിന്ന് റമലാനിലേക്ക് നബിയാണ്ട് ചെന്ന് ചേരലായിരുന്നു എന്നാണ് ഐസർ അലി അള്ളാഹു താലാൻഹ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന വചനങ്ങളിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവാം റമലാനിന് വേണ്ടി മാത്രം ഒരു അഖലൻ റമലാൻ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സമുദായമായി മാറി നമ്മൾ അല്ലേ ശാദത്ത് കലിമ സ്വീകരിച്ച് ഇസ്ലാമിലേക്ക് വരുന്നവർക്ക് പ്രാധാന്യമില്ല അത്രയും ഒരു പ്രാധാന്യമില്ല നിസ്കരിക്കാൻ പോകണവരൊരു പ്രാധാന്യമില്ല ജക്കാത്ത് കൊടുക്കണവരൊരു പ്രാധാന്യമില്ല റമദാ മാസം വന്നാൽ പിന്നെ നാട് മുഴുവൻ ഒരു കൊട്ടിപ്പാട്ട ഒരു കൊണ്ടാട്ടം അല്ലേ അതാണ് കഴിഞ്ഞാൽ അതില്ലാതെയും പോകുന്ന ഒരു ദുരവസ്ഥയിലേക്ക് സമുദായം മാറുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ലാത്തുക്കൂനു റമദാനീൻ റമദാനി കണാകല്ലേ മൂമിനിങ്ങളെ ആളുകളാവരുത് റബിന്റെ ആളുകളാകുവീൻ എന്നാണ് ആ പദത്തിന്റെ അർത്ഥം റബിന്റെ ആളുകൾക്ക് പ്രത്യേക സമയക്രമങ്ങളില്ല വിവാദത്തിന് ഓരോ സമയത്തും അതാത് സമയങ്ങളിലേക്ക് നിർബന്ധമായ ആരാധനകൾ സ്വാഭാവികമായും അവർ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും എന്നതല്ലാതെ അവർക്കതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു പരിപാടി ഒരു ഒരു ഒരുങ്ങേണ്ടി വരില്ല അവർക്ക് ആ ഒരു തലത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ മാനികമായി ഉയരേണ്ടതുണ്ട് ഇസ്ലാമികമായി ഉയരേണ്ടതുണ്ട് ആരാധനാപരമായി ഉയരേണ്ടതുണ്ട് സ്വഭാവ സംബന്ധിയായി ഉയരേണ്ടതുണ്ട് ആ ഒരു ഉയർച്ചയുടെ സ്വാഭാവികമായ ഒരു തരമായിരിക്കണം നമുക്ക് റമലാൻ അവിടെയാണ് ആ പറഞ്ഞ സംഗതിയുള്ളത് അങ്ങനെ നിരന്തരമായ സമയബന്ധിതമായ ആരാധനകളിലൂടെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിനിടയിൽ യാദൃശികമായി വന്നേക്കാവുന്ന പാപങ്ങളൊക്കെയും അള്ളാഹു ഈ സംഭവത്തിന് ഈ സ്വഭാവത്തിന്റെ ഫലമായി ഈ ഒരു തുടർച്ചയുടെ ഫലമായി അവന്റെ അടിമകളിൽ നിന്ന് ഇല്ലാതാക്കി കൊടുക്കും മാപ്പാക്കി കൊടുക്കും മായിച്ചു കൊടുക്കും വൻ പാപങ്ങളൊന്നും അവർ ചെയ്യാതിരുന്നാൽ മതി എന്നാണ് മൊമിനിങ്ങള് ഈ വൻ പാപങ്ങൾ ചെയ്യാത്ത ഒരു സമൂഹത്തോടാണ് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ആളുകളോടാണ് ഞാനിത് സംസാരിക്കുന്നത് എന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സിർക്ക് വരുന്നില്ല സെഹ്റ് വരുന്നില്ല നമ്മൾ പലിശ വാങ്ങുന്നില്ല നമ്മൾ ആരെയും കൊല്ല ആരെയും കൊല്ലുന്നില്ല നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വൻ പാപങ്ങളൊന്നുമില്ല പിന്നെയോ ചെറിയ ചെറിയ വീഴ്ചകൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്നുകൊണ്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ആ വീഴ്ചകൾക്ക് നമുക്ക് മാപ്പ് ലഭിക്കാനുള്ള അപൂർവങ്ങളായ അവസരങ്ങളാണ് നമ്മുടെ നമസ്കാരങ്ങളും നമ്മുടെ ജുമാകളും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ റമലാനുകളും അതുകൊണ്ട് മനസ്സിനെ ശരിയാക്കുക ശരീരത്തെ ഒരുക്കി നിർത്തുക സ്വഭാവത്തെ ഒരുക്കി നിർത്തുക നഷ്ടപ്പെട്ട പൊട്ടിപ്പോയ ബന്ധങ്ങളൊക്കെയും ഒന്ന് കൂട്ടിച്ചേർത്ത് എല്ലാവരുടെയും പ്രാർത്ഥന നമുക്ക് അനുകൂലമാകുന്ന രൂപത്തിലാക്കി മാറ്റാൻ നമുക്ക് സാധിക്കേണ്ടതുണ്ട് റമലാനിന് മുമ്പ് തന്നെ അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ ജബാറിയാബുലമീൻ <laughs> وعلى آله وأزواجه وأصحابه الطاهرات المؤمنين ومن تبعهم برسان لا يوم الدين وحسن أولئك رفيقا أما بعد أيها الإخوان والأخوات اتقوا الله وقولوا لبعض الله بغوان الآية السخوة درنجة الله سبحانه وتعالى رب الدين ولكو قلق ويدي بودن نبريل جيبتة لنغولة من غولة نمر والبودو وانسمي كوغا پرارتي كوغا الله ونقريكو مارا بطي السخوة درنجة റമദാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട് പറയാനുള്ള ഒരു സംഗതി റമദാനിൻ നബ്സല്ലാ അലൈഹി വസ്ല്ലമ വെച്ച പേരുകൾ നമുക്കറിയാം ഷെഹുർ സ്വബറ് ഷെഹുറുൽ മുവാസാത്ത് ഷെഹുർ ദ്വാ എന്നൊക്കെയാണ് അത് ക്ഷമയുടെ മാസമാണ് പ്രാർത്ഥനയുടെ മാത്രം മാസമാണ് പരസ്പര സഹകരണത്തിൻ്റെ മാസവുമാണ് ഈ പരസ്പര സഹകരണമാണ് എനിക്കിപ്പോൾ പറയാനുള്ളത് നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുകളിൽ പഠിച്ചോനെ റമദാനാണല്ലോ വരുന്നത് എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ടാകും എന്താ ചെയ്യുക നോമ്പ് തുറക്കാൻ ഇതത്താഴത്തിന് ഈ കുഞ്ഞുമക്കളെ നോമ്പെടുക്കുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഭക്ഷണം കൊടുക്കണമല്ലോ എന്ന് വിചാരിക്കു
ഉണ്ടാകുമെന്നല്ല നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെന്നാൽ അത്തരം നൂറ് കണക്കിന് കുടുംബങ്ങളുണ്ട് മലപ്പുറത്ത് മാത്രമല്ല എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട് ആളുകൾക്കിടയിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെല്ലുന്ന ആളുകൾക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും അപ്പോൾ അത്തരം ആളുകളെ പ്രത്യേകമായി കണ്ടെത്തി അവരിലേക്ക് അവരുടെ റമലാൻ മക്കളുടെ കാര്യത്തിൽ അവർ ആ മാതാപിതാക്കൾക്ക് വിഷമമില്ലാത്ത ഒരവസ്ഥ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ നമുക്ക് മുസ്ലിംങ്ങൾക്ക് ബാധ്യതയില്ലേ ഉണ്ടല്ലോ തറൽ മുഹ്മിനീനഫി തറാഹിം വത്ത വാദ്ദുഹിം വത്ത അണാത്തുഫിഹിം കസലിൽ ജസദിൽ വാഹിദ് ഈ ദസ്തക്കാമിൻ എന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാ വസ്ല്ല പറഞ്ഞു ഈ സമുദായം ഈ സമുദായം പരസ്പര കാരുണ്യത്തിലും സ്നേഹത്തിലും കൃപയിലും അനുകമ്പയിലും വാത്സല്യത്തിലും ഒരു ശരീരം കണക്കെയാണ് ഈ ശരീ സമുദായം ഈ സമുദായത്തിൻ്റെ മക്കളിൽ ആർക്കെങ്കിലും ഒരാൾക്ക് വേദനിച്ചാൽ അത് ഈ സമുദായത്തിൻ്റെ വേദനയായി അവർ ഏറ്റെടുക്കും ശരീരത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു അവയവത്തിന് വേദനിച്ചാൽ ശരീരം മുഴുവനും ആ വേദന പങ്കിട്ടെടുക്കുന്നത് പോലെ എന്നാണ് ഈ സമുദായത്തെ നബികരിയും സല്ലാ വസ്ല്ലമ്മ പഠിപ്പിച്ചത് അൽ മുസ്ലിമുലിൽ മുസ്ലിമിക്കൽ ബുന്യാൻ ഓരോ മുസ്ലിമും മറ്റൊരു മുസൽമാന് ഒരു കെട്ടിടത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടികകൾ പോലെയാവണം തമ്മിൽ ബലം കൊടുക്കുന്നതാവണം അത്തരമൊരു സാന്ത്വനത്തിന് ഒരു കൈത്താങ്ങിന് നമ്മൾ ഇൻസാള്ള പള്ളി കമ്മിറ്റി തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് ഒരു പത്തിരുന്നൂറോളം കുടുംബങ്ങളെ കണ്ടെത്തിയിട്ട് ആ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ആ വീട്ടിലെ മക്കളുടെ വിശപ്പിനും ആ പാവപ്പെട്ട ഉമ്മമാരുടെ വാപ്പന്മാരുടെ വിഷമത്തിനും പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കാൻ അഞ്ഞൂറ് രൂപയാണ് ഒരു വീട്ടിലേക്ക് നമ്മൾ കണക്കാക്കുന്നത് ഒമാനിനായ നമ്മുടെ ഒരു സഹോദരൻ ആവശ്യമായ അരിപ്പൊടി എല്ലാ വീട്ടിലേക്കും ഉള്ളത് തരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈത്തപ്പഴം തരാമെന്ന് മറ്റ് രണ്ട് സഹോദരങ്ങളും ഏറ്റിട്ടുണ്ട് ആ വീട്ടിലേക്ക് ആവശ്യമായ എട്ട് സാധനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു അഞ്ഞൂറ് രൂപയുടെ ഒരു കിറ്റ് സംഘടിപ്പിക്കാൻ നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുന്നു നാളെയോ മറ്റന്നാൾ അത് കൊടുത്ത് തീർക്കേണ്ടതുമുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ജുമാ കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ഉത്തരവാദപ്പെട്ട ആളുകൾ അവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടാകും ഞാൻ ആ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ഇങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെട്ട് വളർന്ന ഒരാൾ എന്ന രൂപത്തിലാണ് ഞാനിങ്ങനെ പറയുന്നത് അഞ്ചെട്ട് വർഷത്തെ എത്തിയങ്ങാന ജീവിതം അനുഭവിച്ചവനാണ് ഞാൻ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പള്ളി കമ്മിറ്റിക്കാർ അവിടെ പുറത്തുണ്ടാകും നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ആ അഞ്ഞൂറ് രൂപ വീതം കൊടുത്താൽ ആ മക്കളുടെ കണ്ണും ചെയ്ത് നമുക്ക് തുടക്കാം അള്ളാഹു തോഫിയൊക്കെ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ ഈ സമുദായത്തെ അതിൻ്റെ നേർവഴിയിൽ നയിക്കുവാനും ആ നേർവഴിയിൽ അവരോടൊപ്പം നേതൃത്വം കൊടുത്ത് ജീവിക്കുവാനും അള്ളാഹു സുബാനുത്തേര നമുക്ക് തോഫിയൊക്കെ നൽകുമാറാവട്ടെ മനസ്സും ശരീരവും സമ്പത്തും ശുദ്ധീകരിച്ച് അഴ്വാദത്തുകൾ പൂർണാർത്ഥത്തിൽ നടത്തുന്നതും നടപ്പിൽ വരുത്തുന്നവരായി അള്ളാഹുവിന് സമ്പൂർണമായി കീഴ്പ്പെട്ടവരായി ജീവിക്കാനും മരിക്കാനും അള്ളാഹു നമുക്കും നമ്മുടെ മക്കൾക്കും നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങൾക്കും തോഫിയൊക്കെ നൽകുമാറാവട്ടെ സാമ്പത്തികമായും ശാരീരികമായും വിശ്വാസ സംബന്ധിയായും വന്ന എല്ലാ തരം വീഴ്ചകളും റഹ്മാനായ റബ്ബെ ഞങ്ങളിതാ നിന്നോട് ഏറ്റുപറയുന്നു നീ ഞങ്ങളുടെ തോപ സ്വീകരിക്കണമേ നാഥ ആയുസ്സും ആരോഗ്യവും ഹിതായത്തും തൊക്കുവയും നൽകി ഞങ്ങളെ നീ കാത്ത് രക്ഷിക്കണമേ റഹ്മാനെ പരിശുദ്ധ റമലാനിനെ കാണാനും റമലാനിൽ ജീവിക്കാനും റമലാനിൻ്റെ പൂർണ്ണമായ അർപ്പണ ബുദ്ധിയോടുകൂടി റമലാനിനെ സമീപിക്കാനും റമലാനിനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുവാനും ഞങ്ങൾക്ക് തോഫിക്കണമേ റഹ്മാനെ يا رب العالمين اللهم ربنا عليك توكلنا وإليك نبنا وإليك المسير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرشيم واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا يا غافر المذنبين وصلى الله وسلم على محمد